హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వెబ్ టెక్ నా పేరు కళ్యాణ్ ఈ వీడియోలో మనం హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి ఒక వెబ్ పేజ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారో తెలుసుకుంటాం ఇది మనం పేజ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇది ఒక బేసిక్ ఈ కామర్స్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్లో బేసిక్ టాపిక్స్ కవర్ అయ్యి అంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలా క్రియేట్ చేసిన పేజెస్కి సిఎస్ఎస్తో స్టైలింగ్ ఎలా అప్లై చేస్తాం అలాగే మనకి ఇన్ జనరల్ ఈ ఈ కామర్స్లో మనం ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ తాలూకా డీటెయిల్స్ వేరే పేజ్లో ఎలా చూపిస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో కవర్ చేసాం సో బిగినర్ లెవెల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ కాదు అంటే ఈ అప్లికేషన్కి నేను రెస్పాన్సివ్నెస్ యాడ్ చేయలేదు ఆ రెస్పాన్సివ్నెస్ యాడ్ చేస్తే ఇదే అప్లికేషన్ మనకి డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్లో అంటే ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ లేదా మొబైల్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ వాటిల్లో మనకి ఆ స్క్రీన్ ఫిట్ అయ్యేలాగా కనిపించేది రెస్పాన్సివ్నెస్ అయితే ఈ పేజ్కి నేను ఆ రెస్పాన్సివ్నెస్ యాడ్ చేయలేదు ఇది ఒక బేసిక్ స్టాటిక్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అండ్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా ఇనీషియల్గా ఇలా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్తోనే స్టార్ట్ చేసి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఈ అప్లికేషన్స్ని డైనమిక్గా మార్చడానికి మనం ఎంచుకునే టెక్నాలజీని బట్టి అది రియాక్టా జావా స్క్రిప్టా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ని డైనమిక్గా మారుస్తారు సో బేసిక్ లెవెల్లో ఒక డెవలపర్గా ఇలా వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడం అనేది తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఒక బిగినర్ లెవెల్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈ కోడ్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది మీరు కూడా ప్యారలల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫోల్డర్కి ఈ కామర్స్ అని ఒక పేరు పెడుతున్నాను తర్వాత నా దగ్గర కొన్ని కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎసెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నేను కొన్ని ఇమేజెస్ కలెక్ట్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ కోసం స్టోర్ చేశారు సో వీటిలో ఉన్న ఇమేజెస్ కేటగిరీ వైజ్ డివైడ్ చేశాను వీటిని మనం ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లోపల యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎసెట్స్ ఫోల్డర్ని నేను కాపీ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోపల పేస్ట్ చేశాను సో ఈ ఇమేజెస్ ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎసెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక నావ్ బార్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత బ్యానర్ కేటగిరీస్ న్యూ అరైవల్స్ ఇవన్నీ సెక్షన్స్ ఈ టాప్ ఆఫర్ తర్వాత ఫుటర్ అలాగే ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఇండివిజువల్గా ఒక పేజ్ సో మొదటిగా మనం ప్రాజెక్ట్ లోపల ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ పేజ్ని ఈ సెక్షన్స్ వైజ్ డివైడ్ చేద్దాం సో దానికోసం నేను ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఈ ఫోల్డర్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లోపల ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లోపల ఓపెన్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్కి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక పేరు పెట్టారు ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ సో ఈ పేజ్కి నేను ఇండెక్స్ అని పేరు పెట్టాను మనం ఎప్పుడైతే హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తామో ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక బాయిలర్ ప్లేట్ క్రియేట్ చేయడానికి షిఫ్ట్ అండ్ వన్ హిట్ చేస్తే మనకు ఒక ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ మనం హిట్ చేస్తే మనకు ఒక బాయిలర్ ప్లేట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా సో ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ కింద నేను ఈ కామర్స్ అని పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక పేజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను వెల్కమ్ టు ఈ కామర్స్ ఒక టెక్స్ట్ టైస్ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి ఈ కామ్ ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ పేరుతో ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ అయింది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది సో మనం ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ బాడీ లోపల నేను ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి దీనికి మెయిన్ సెక్షన్ అని ఒక పేరు పెట్టాను ఇది ఒక క్లాస్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి నేను డాట్ ఇచ్చి ఎలిమెంట్ పేరు రాస్తే ఒక డివ్ క్రియేట్ అయింది ఈ డివ్ లోపల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక నావ్ బార్ కావాలి తర్వాత బ్యానర్ కేటగిరీస్ న్యూ అరైవల్ టాప్ ఆఫర్స్ అండ్ ఫుటర్ ఇలాగా ఒక ఆరు సెక్షన్లు కావాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక డాట్ ఇచ్చి నావ్ బార్ అని రాస్తున్నాను ఇది ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయ్యింది నెక్స్ట్ స్టెప్లో బ్యానర్ కేటగిరీస్ డాట్ ఇచ్చి బ్యానర్ సెక్షన్ అని రాస్తాను ఇది ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయ్యింది
సో ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కి లింక్ చేద్దాం స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అనే పేరుతో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్ ని మనం హెచ్టిఎంఎల్ కి లింక్ చేయడానికి మనం వాడాల్సింది లింక్ ట్యాగ్ లింక్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ రిఫరెన్స్ కి స్టైల్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని మన సిఎస్ఎస్ ఫైల్ పేరు ఇక్కడ పాస్ చేశాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో యాస్టిక్ తీసుకొని దీనికి స్టైలింగ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నా ఈ యాస్టిక్ ఏంటంటే ఈ యాస్టిక్ లోపల మనం డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ అంటే స్టైలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మన డాక్యుమెంట్ మొత్తానికి అప్లై అవుతుంది అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్టిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ అని ఇచ్చారు సేవ్ చేసి చూడండి మనం పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేస్తే మొత్తం డాక్యుమెంట్ అంతా బ్లూ కలర్లో చేంజ్ అయింది ఈ యాస్టిక్ అనేది మొత్తం మన డాక్యుమెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ యాస్టిక్ లోపల నేను స్టైలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ మార్జిన్ జీరో తర్వాత ప్యాడింగ్ జీరో బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ మొత్తానికి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అనేది శాన్స్ రిఫ్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఈ స్టైలింగ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం మన డాక్యుమెంట్ మొత్తానికి అప్లై అవుతుంది సో ఇక్కడ మార్జిన్ జీరో ప్యాడింగ్ జీరో బాక్స్ సైజింగ్ ఇలా బార్డర్ బాక్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మన కంటెంట్ అనేది డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఆక్యుపై అవ్వాలి అని ఈ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అండ్ బాక్స్ సైజింగ్ అనేది డిఫైన్ చేశాను సో ఇవి ఎందుకు డిఫైన్ చేశారంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నావ్ బార్ తీసుకున్నాను ఈ నావ్ బార్ని టార్గెట్ చేసి డాట్ ఇది క్లాస్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి డాట్ ఇచ్చి నావ్ బార్ దీనికి స్టైలింగ్ కింద విత్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను తర్వాత హైట్ వచ్చి ఒక ఎయిటీ పిక్సెల్ ఇచ్చారు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ అని ఇచ్చారు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ బార్డర్తో ఒక నావ్ బార్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హ్యాస్టిక్తో మనం డిఫైన్ చేసిన స్టైలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిలీట్ చేస్తున్నా డిలీట్ చేసి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు పేజ్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఈ నావ్ బార్ ఉందా ఈ పేజ్ మొత్తం ఆక్యుపై అవ్వలేదు ఇక్కడ గ్యాప్స్ అనేది వచ్చినాయి సో ఈ గ్యాప్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికే ఇక్కడ మనం సిఎస్ఎస్లో ఈ హ్యాస్టిక్ అనేది రిఫైన్ చేసి దీనికి ఈ స్టైలింగ్ ప్రాపర్టీస్ కింద ఈ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అండ్ బాక్స్ సైజింగ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం మిగతా సెక్షన్స్ కూడా ఒక బార్డర్ అండ్ హైట్ అండ్ విత్ అనేది డిఫైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ తర్వాత ఈ బ్యానర్ సెక్షన్ని టార్గెట్ చేసి బ్యానర్ సెక్షన్ దీనికి కూడా ఒక బార్డర్ ఇచ్చి ఒక వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ బ్లాక్ ఒక బార్డర్ డిఫైన్ చేసి అలాగే దీనికి హైట్ కూడా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ డిఫైన్ చేశాను అలాగే విత్ కూడా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో దీన్నే కాపీ చేసి నెక్స్ట్ మనది కేటగిరీ సెక్షన్ ఈ కేటగిరీ సెక్షన్ కూడా సేమ్ స్టైలింగ్ అప్లై చేసి ఒక బార్డర్ కూడా ఫామ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేసి ఈ కేటగిరీ తర్వాత అరైవల్ ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో డిస్కౌంట్ ఇలా అన్ని సెక్షన్స్కి మనం బార్డర్స్ అనేది అప్లై చేసాం తర్వాత అవుట్పుట్ని బట్టి మనం వీటి తాలూకా హైట్ అనేది మారుద్దాం సో అవుట్పుట్కి వచ్చి పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి బార్డర్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన నావ్ బార్ కిందన ఒక బ్యానర్ క్రియేట్ చేసి ఈ బ్యానర్ లోపల ఒక ఇమేజ్ చూపించి ఆ ఇమేజ్ని బట్టి మనం ఈ బార్డర్ అనేది ఫిక్స్ చేద్దాం సో దానికోసం ఈ బ్యానర్ సెక్షన్ లోపలికి వెళ్ళి నేను ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను మన కలెక్షన్స్లో మన ఫోల్డర్ లోపల అంటే మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోపల యాసెట్స్ ఫోల్డర్ లోపల నేను బ్యానర్స్ అని చెప్పి ఒక త్రీ ఇమేజెస్ కలెక్ట్ చేశాను ఫస్ట్ బ్యానర్ ఈ బ్యానర్ వన్లో మనకి ఈ ఇమేజ్ ఉంది సో ఈ ఇమేజ్ని మనం బ్యానర్ కింద చూపిద్దాం సో దానికోసం నేను ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఈ యాసెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల మనకి బ్యానర్స్ ఉన్నాయి సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఇమేజ్ ట్యాగ్ లోపల సోర్స్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఎస్ఆర్సీ అనే యాట్రిబ్యూట్ తీసుకొని దీనికి వాల్యూ కింద మన ఇమేజ్ అనేది ఎస్సెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఈ బ్యానర్ వన్ డాట్ జేపీజీ అనే పేరుతో ఇమేజ్ ఉంది తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ కింద బ్యానర్ అని ఇస్తున్నాను తర్వాత సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఇమేజ్ అనేది బ్యానర్ ఇమేజ్ ఇలా ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్ సెక్షన్ బార్డర
రిఫ్రెష్ చేస్తే మన బార్డర్ అనేది ఫామ్ అయింది కాకపోతే ఇమేజ్ దాన్ని కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం దీని హైట్ కూడా పెంచవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ చేశారు ఈ హైట్ అనేది సేవ్ చేస్తే ఇంకో అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి ఈ బార్డర్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఈ రెడ్ కలర్లో సో మనం బ్యానర్ అనేది ఇలా పేజ్లో చూపించాం అయితే ఈ రెడ్ బార్డర్ని బ్లాక్ బార్డర్ కింద మారుస్తాను సో దట్ మనం బార్డర్స్ అన్నీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి డిలీట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఈ కేటగిరీ సెక్షన్ లోపల అంటే బ్యానర్ కిందన ఇక్కడ ఈ కొన్ని ఇమేజెస్ అనేవి చూపిస్తాం సో దానికోసం మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోపల యాసెట్స్ ఫోల్డర్లో ఈ కేటగిరీస్ పేరుతో కొన్ని కలెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి పెట్టాను సో వీటిని మనం ఇప్పుడు చూపిస్తాం ఈ ఇమేజెస్ని మన పేజ్లో చూపించడానికి ఫస్ట్ ఈ కేటగిరీ సెక్షన్ డివ్లోకి వెళ్ళి నేను ఒక యుఎల్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను యుఎల్ ట్యాగ్ లోపల ఒక టెన్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ తీసుకొని ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ లోపల నేను అన్ని ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసి వీటి లోపల ఇమేజెస్ ట్యాగ్ ప్లేస్ చేస్తారు అంటే ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని దీనికి సోర్స్ కింద కొన్ని వాల్యూస్ ఇప్పుడు మన ఇమేజెస్ అనేవి యాసెట్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపల క్యాటగిరీస్ అనే ఫోల్డర్లో ఇమేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాసెట్స్ యాసెట్స్ తర్వాత క్యాటగిరీస్ క్యాటగిరీస్ ఈ ఫోల్డర్ లోపల నాకు ఇమేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో దీన్ని ఫస్ట్ ఇమేజ్ కింద నేను ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాను తర్వాత అండ్ ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేశారు తర్వాత ఈ ఇమేజ్ పాత్రను కాపీ చేసి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్లోకి వచ్చి పేస్ట్ చేసి దీన్ని ల్యాప్టాప్ నుంచి కెమెరా కింద మార్చాను తర్వాత థర్డ్ ఇమేజ్ కింద నాకున్నది ఈ ఏసీ చూపిస్తారు దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసి సో ఒకేసారి ఇది మొత్తం కాపీ చేసి నెక్స్ట్ ట్యాగ్కి వచ్చి ప్లేస్ చేశాను ఈ కెమెరా నుంచి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ కింద చూపిస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ని ఐపాడ్స్ తర్వాత ఈ ఇమేజ్ కింద ఫోన్ చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వచ్చి ఒక స్పీకర్ చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ఒక టీవీ అండ్ నైన్త్ ఇమేజ్ వచ్చి ఇమేజ్ కింద ఒక వాచ్ చూపించాను తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ప్లేస్లో ఒక ట్యాబ్స్ చూపిస్తున్నాను ఓకే సో ఇలాగా ఒక టెన్ ఇమేజెస్ ఈ యుఎల్ అండ్ లిస్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ప్లేస్ చేశాను సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మన ఇమేజెస్ అనేవి ఈ టాప్ టు బాటమ్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అయితే మనం వీటిని ఒక లైన్లో చూపించాలి కాబట్టి నేను మన సిఎస్ఎస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది ఈ కేటగిరీ సెక్షన్ లోపల ఉన్న యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ సో దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డాట్ ఇచ్చి కేటగిరీ సెక్షన్ తర్వాత యుఎల్ ఎల్ఐ వీటి లోపల ఉన్న లిస్ట్ స్టైలింగ్ని నన్ చేశాను సో ఈ లిస్ట్ స్టైలింగ్ నన్ చేయటం వల్ల మనకి బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి అవి కనిపించవు అనమాట సో తర్వాత డిస్ప్లే వచ్చి ఇన్లైన్ ఫ్లెక్స్ ఇస్తారు ఇన్లైన్ ఫ్లెక్స్ సో మనకి ఈ యుఎల్ లోపల ఉన్న ఈ లిస్ట్ ట్యాక్స్ కంటెంట్ అంతా కూడా మనకు ఒక లైన్లో ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఒక లైన్లో ఫామ్ అయింది అయితే వీటి సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి వీటి సైజ్ కూడా తగ్గించవచ్చు సో వీటి సైజ్ తగ్గించడానికి మనం ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ లోపల ఉన్న ఇమేజ్ ట్యాక్స్ని కూడా టార్గెట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ కేటగిరీ లోపల ఉన్న లిస్ట్ ట్యాక్స్ కూడా మనం ఒక విత్ అనేది ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చి వీటి హైట్ కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చారు సో ఒక స్క్వేర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేశాను సో ఇమేజ్ సైజ్ అయితే తగ్గింది అయితే మనం ఇవన్నీ ఒకే లైన్లో చూపించడానికి మనం ఈ విత్ అండ్ హైట్ వీటిని టార్గెట్ చేసి హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేస్తే 
ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక లైన్లో ఫామ్ అయినాయి అయితే మనం వీటిని కూడా కొంచెం సెంటర్లో చూపించడానికి మనం ఇమేజ్ ట్యాగ్ని కూడా టార్గెట్ చేసి అంటే ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది మనకి కేటగిరీ సెక్షన్ లోపల యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఉంది సో దీన్ని నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి దీనికి ఇమేజ్ ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి ఇక్కడ విత్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ కేటగిరీ సెక్షన్కి జస్ట్ ఫై కంటెంట్ సెంటర్ దీంతో పాటు ఎలైన్ ఐటమ్స్ కూడా సెంటర్ ఇచ్చారు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది వీటికి కొంచెం మార్జిన్స్ కూడా ఇస్తే కొంచెం కరెక్ట్గా కొంచెం కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో మార్జిన్ అన్ని వైపుల నుంచి ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ మార్జిన్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే సో ఇలా వచ్చింది అయితే ఒక ఐటెం అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దీనికోసం నేను ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి కేటగిరీస్లో మనకు ఉన్న ఐటమ్స్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అయితే వీటిని మనం ఇలా హోవర్ చేసినప్పుడు కొంచెం పెద్దగా కనిపించేలా చేయొచ్చు ఈ హోవర్ ఎఫెక్ట్ అనేది తర్వాత ఇస్తాం అయితే వీటికి కేటగిరీస్ కాబట్టి వీటికి కొంచెం వాటర్స్ కూడా అప్లై చేద్దాం సో దానికోసం ప్రతి ఐటెంకి కూడా బార్డర్ అనేది ఒక వన్ పిక్సెల్తో డబుల్ ఇచ్చి బ్లాక్ కలర్లో ఒక బార్డర్ ఫామ్ చేశాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి బార్డర్ అనేది ఇలా ఫామ్ అయింది దీనికి డబుల్ బార్డర్ కూడా ఇవ్వచ్చు కాబట్టి దీన్ని టూ పిక్సెల్ చేశాను సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్కి వెళ్తే అయితే ఈ బార్డర్ అనేది కొంచెం బాగా థిక్ అయింది సో దీనికి త్రీ పిక్సెల్ ఇస్తాను త్రీ పిక్సెల్ ఇస్తే మనకి టూ లైన్స్తో బార్డర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి వీటికి బార్డర్ అనేది టూ లైన్స్తో బార్డర్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ బ్యానర్తో పాటు ఈ కేటగిరీస్ కూడా ఇమేజెస్ చూపించాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు న్యూ అరైవల్స్ చూపిద్దాం న్యూ అరైవల్స్ కోసం మేము ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోపల న్యూ అరైవల్స్కి అరైవల్ అనే ఫోల్డర్ లోపల కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి వీటిని ఇలాగే ఒక లైన్లో చూపించడానికి నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోకి వెళ్ళి అరైవల్ లోపల ఒక డివ్ తీసుకొని దీనికి సబ్ సెక్షన్ అని ఒక పేరు పెట్టారు ఈ సబ్ సెక్షన్ డివ్ లోపల ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్కి సోర్స్ కింద అసెట్స్ అసెట్స్ లోపల అరైవల్స్ ఫోల్డర్లో అరైవల్స్ ఫోల్డర్ లోపల నాకు కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి వీటిని ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇలాగ నాకు ఒక టెన్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ దీన్ని ఒక టెన్ టైమ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసి సో సెకండ్ ఇమేజ్కి నేను హెడ్ఫోన్ చూపించాను థర్డ్ ఇమేజ్కి ఐపాడ్ ఫోర్త్ ఇమేజ్ మిక్సర్ ఫిఫ్త్ ఇమేజ్ మొబైల్ అండ్ సిక్స్త్ ఇమేజ్ స్పీకర్ సెవెంత్ ఇమేజ్ ట్యాబ్ ఎయిత్ ఇమేజ్ ట్రిమ్మర్ అండ్ నైన్త్ దీనికి వాచ్ చూపించాను ఓకే సో ఇలాగా మనం ఇమేజెస్ అనేది చూపించి సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్కి వెళ్ళి పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఇమేజెస్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయింది సో వీటిని కూడా మనం స్టిమ్లేట్ చేయడానికి ఇవాళ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ ట్యాగ్ లోపల ఈ ఇమేజెస్ కట్ చేసి వీటిలో ప్లేస్ చేశాను తర్వాత యాక్చువల్గా మనం ముందే యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ తీసుకొని ఉంటే సరిపోయేది నేను కొంచెం ఓవర్లుక్లో ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను సో ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ నేను ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ని ఎల్ఐ ట్యాగ్స్లో ప్లేస్ చేస్తాను సో దానికోసం ఈ ఇమేజెస్ అన్నిటినీ ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఒక ఎల్ఐ ట్యాగ్ తీసుకొని ఎల్ఐ ట్యాగ్కి మధ్యలో ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ని ఇలా ప్లేస్ చేశారు ఓకే తర్వాత ఇలా ఫార్మేట్ చేసి సేవ్ చేశారు ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇమేజెస్ అనేవి ఒక లైన్లో ఫామ్ అయినాయి టాప్ టు బాటమ్ వీటిని మళ్ళీ మనం ఒక లైన్లో చూపించడానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంతకుముందు ఈ కేటగిరీస్కి ఎలాగైతే అప్లై చేస్తాం స్టైలింగ్ సో నేను టార్గెట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అరైవల్ సెక్షన్ని సిఎస్ఎస్లో ఈ అరైవల్ సెక్షన్ టార్గెట్ చేసి దీని లోపల యూవెల్ అండ్ ఎల్ఐ వీటికి డిస్ప్లే ఇన్లైన్ ఫ్లెక్స్ ఇచ్చి తర్వాత విత్ అనేది ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నాను 
అలాగే హైట్ కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చారు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇమేజెస్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయినాయి అయితే వీటికి కొంచెం మార్జిన్ కూడా అప్లై చేస్తే మార్జిన్ ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేశారు అవుట్పుట్లో చూడండి ఇలా వచ్చినాయి అయితే వీటికి మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇమేజెస్ అని ఒకటి తగ్గింది కాబట్టి కొంచెం అలైన్మెంట్ వచ్చి డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో దానికోసం ఇంకొక ఇమేజ్ కూడా మనం ఒక యాడ్ చేసి సో దీంతో పాటు దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి వాచ్తో పాటు మనకు ఒక ఇమేజ్ కావాలి ఆ ఇమేజ్ని ఈ ల్యాప్టాప్ ఇమేజ్ ఒకటి తీసుకొని సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి మనకి టెన్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ ఇమేజెస్ కూడా మనకి ఒక ఆర్డర్లో రావాలంటే మనకు మనకి లెఫ్ట్ నుంచి కొంచెం మార్జిన్ అనేది ఇద్దాం సో సిఎస్ఎస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి దీన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేసి కిందన దీనికి మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇచ్చారు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే సో మనకి ఇమేజెస్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయినాయి సో ఇక్కడ మనం ఒక టెక్స్ట్ కూడా ఇద్దాం న్యూ అరైవల్స్ అని సో హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ అరైవల్ సెక్షన్కి పైన ఇంకొక డివ్ తీసుకొని దీనికి హెచ్ టూ ట్యాగ్లో న్యూ అరైవల్స్ అని ఒక పేరు ఇచ్చాడు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక న్యూ అరైవల్స్ అని ఒక పేరు కూడా వచ్చింది అయితే ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఈ బార్డర్స్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నాయి సో ఈ బార్డర్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఒకేసారి డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సో ఈ బార్డర్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తారు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది అయితే ఈ ఇమేజెస్ తాలూకు అలైన్మెంట్ అనేది ఇంకా ప్రాపర్గా లేదు సో వీటిని అలైన్ చేయడానికి ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ని టార్గెట్ చేసి సో ఇమేజ్ టార్గెట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్ సెక్షన్ తీసుకొని ఈ సబ్ సెక్షన్ లోపల కదా మనకి ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి సబ్ సెక్షన్ యుఎల్ ఎల్ఐ అలాగే ఇమేజ్ వీటికి విట్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను సేవ్ చేసి అలాగే వీటికి ఒక బార్డర్ ఇచ్చి చూద్దాం బార్డర్ వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ ఇచ్చారు ఇది సాలిడ్ రెడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి బార్డర్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అయినాయి అయితే కొంచెం విట్ అనేది పెంచితే మనకి అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ విట్ అనేది ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ పెంచాను అంటే ఈ లిస్ట్ ట్యాగ్ తాలూకా విట్ అనేది ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ పిక్సెల్ చేశాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఫిట్ అయినాయి అయినా ఇంకొంచెం లెఫ్ట్ నుంచి ఒక టెన్ పిక్సెల్ మార్జిన్ ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్ దగ్గరకు వచ్చి మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఒక టెన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ బార్డర్స్ తీసేయచ్చు తీసేసి ఈ మొత్తం సెక్షన్కి ఒక బార్డర్ ఇద్దాం సో అప్పుడు కొంచెం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ సబ్ సెక్షన్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ సబ్ సెక్షనే టార్గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సబ్ సెక్షన్కి ఒక బార్డర్ అనేది వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్లో బ్లాక్ ఇచ్చారు అలాగే ఈ రెడ్ బార్డర్ అనేది తీసేస్తున్నాం సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా ఫామ్ అయింది ఇది అందాక పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనకి న్యూ అరైవల్స్ కూడా అయింది ఇప్పుడు టాప్ ఆఫర్స్ ఉంది ఈ టాప్ ఆఫర్స్ ఏంటో చూద్దాం అయితే దానికన్నా ముందు మన దగ్గర ఇంకొక బ్యానర్ ఉంది అది కూడా మనం ఈ సెక్షన్ తర్వాత చూపిద్దాం సో దానికోసం విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో నేను ఈ అరైవల్ సెక్షన్ తర్వాత సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్లోజ్ చేసి ఈ డిస్కౌంట్ సెక్షన్ ముందు ఇంకొక డివ్ తీసుకొని దీనికి బ్యానర్ టూ అని ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి దీని లోపల ఒక ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని మనకి అసెట్స్ లోపల ఈ బ్యానర్ పేరుతో ఇంకొక బ్యానర్ ఉంది బ్యానర్ టూ దీన్ని ఇక్కడ ఇమేజ్కి సోర్స్ కింద పాస్ చేస్తున్నాను అసెట్స్ లోపల బ్యానర్ టూ ఈ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఈ బ్యానర్ అనేది ఓవర్ల్యాప్ అయింది అయితే దీనికి పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చి కొంచెం కిందకు దింపుదాం 
CSS file is going CSS file local banner to element target chassis then key position relative channel Tarvata top ninchi oka 350 pixel chi on property define just say you put correct a one key section Tarvata e banner and a form in the and next step low e discount section local. Okay, image tag is going to do a project folder. Lopla, you could a discount folder. Lopla, one con images and I put images name a discount section. Lopal Jubisan. So, e source folder low assets, e assets folder low could a discount e image name Nenoka ten times copy paste. You see, pretty image. The look image name a lag marchi two three. 4 5 and 6 7 8 and 9 inko kutundi 10 okay so ilaga oka 10 images chupichu save chesi output ki velthe chudandi manaki images anevi ila form ayindi aithe veetini koncham chinna ga chinna size lo chupichi Okay, order lo chupichitan ki CSS file lo mana element discount section. Ye lawful image undi. So, ye discount section ni target chesi. Discount section image. Ye ni target chesi. 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 Ye ni target Showing images and a V, Chenaga Kakpata back Kelpani. So, Ikada Mana main section, a discount section could a target chassis, then could a height and width, a lago position is the alignment unto me. So, discount section target chassis, then could a position relative with Chena, a lago top ninchi. Okay, 350 pixel each channel. This is helper property. We have position defined just in Tarvatane. This top, leather, top right, left, bottom. This helper property is defined just the ink value pass just the monarchy position and the play of me. So, broad put kill refresh just say. I think monarchy images and a V. Ilauchni, Kakpati, Vitman, Kunchu, size and a bench. You could a height and width, you know, 250 pixel each channel. Save just Output Kelte, refresh your say, churning, hilachni, Pudu, eat my conchum, margin a chee, a left inch word among conchum, space a virtue, so then goes on margin, oka ten pixel each channel. So four sides in Chiguda, Monoka four, Monoka ten pixel margin each one, I take conch margin equa in the Tagichi, Gini ten kakuna, five pixel each channel. Save JSC output kelte. Impressurni cut gun on the I think left inch put a punch padding the left inch put a punch margin is say serpentine. So mano discount section low like padding this coni the inky padding left inch padding left okay twenty pixel each channel. Save JSC. Output kill refresh yes and churn it perfect on the page key center low alignment coda and they put next to mana footer made work chechu. I take a footer coda and other croca image in the high image and the cover though time saving cos on a cut image in a place chest nano so you could have footer and ok image in the so HTML file low a footer section low you know image tag this curly. Yes, RC Lopla, assets file low, footer and a pair to an aqua image on the save chase and broad put kelly page refresh yes say so e footer image backside kelp and so the in pike this gravel and day pre CSS file lopla e footer ni target chase see in key position relative and like a top ninchi oka 750 pixel is on. So, JSC output Kelly refresh yesterday. Journey, you put a monkey, you put a good cut form in. Okay, so then we took a bench at you. So, with the chain, okay, hundred percent each.
అలాగే నిన్ విత్ కూడా హండ్రెడ్ విడబ్ల్యూ యూ పోర్ట్ విత్ సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే సో ఇలా ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మనకి సెక్షన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నావర్ బ్యానర్ తర్వాత క్యాటగిరీస్ తర్వాత న్యూ అరైవల్స్ బ్యానర్ టూ డిస్కౌంట్ సెక్షన్ అండ్ ఫుటర్ ఈ లిస్ట్ ప్రకారం మనం అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసాం ఇంకా ఇండివిజువల్ పేజెస్ అండ్ హోస్టింగ్ ఈ రెండు కంప్లీట్ చేయాలి వీటితో పాటు మనం వీటికి ఈ క్యాటగిరీస్కి అలాగే ఎరైవల్స్కి వీటికి కొంచెం టైటిల్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా పాస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్కి ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు ఇచ్చి ఇండివిజువల్కి ప్రోడక్ట్కి నేమ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను క్యాటగిరీ సెక్షన్ పైన ఇంకొక డివ్ తీసుకొని ఈ డివ్ లోపల హెచ్ టూ ట్యాగ్ హెచ్ టూ ట్యాగ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ తీసుకొని దీనికి క్యాటగిరీస్ లేదా న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అని పెట్టా సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి దాని తాలూకా పేరు అనేది ఇద్దాం సో దానికోసం ఈమెయిల్ ట్యాగ్ తర్వాత ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ తీసుకొని స్పాన్ ట్యాగ్ లోపల ఇది ల్యాప్టాప్ కాబట్టి దీనికి లేబుల్ కింద ఒక ల్యాప్టాప్ అని వచ్చాను అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ అని వచ్చింది ఇలాగే మిగతా వాటికి కూడా నేను లేబుల్స్ అనేది అప్లై చేస్తాను సో సో ఇలాగా మిగతా వాటికి కూడా లేబుల్స్ అప్లై చేసి వాటి తాలూకా ప్రోడక్ట్ పేరు అనేది ఇచ్చాను ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ప్రతి ప్రోడక్ట్కి దాని తాలూకా లేబుల్ అనేది ఇలా వచ్చింది అలాగే మనం ఈ ప్రోడక్ట్ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు ఈ సైజు కొంచెం పెరిగి మనం కొంచెం అట్రాక్టివ్గా కనిపించేలాగా ఒక హోవర్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం నేను సిఎస్ఎస్లో ఈ కేటగిరీ సెక్షన్ లోపల ఉన్న ఎల్ఐ ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి దీనికి ఒక హోవర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాం సో కేటగిరీ సెక్షన్ ఎల్ఐ దీన్ని ఓవర్ ఎఫెక్ట్తో దీనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చి దీనికి స్కేల్ ప్రాపర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఇచ్చాను అంటే ఈ సైజ్ అనేది మనం ఓవర్ చేసినప్పుడు వన్ వన్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ పెరిగి మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి నేను ఏ ప్రోడక్ట్ మీద ఓవర్ చేసినా ఇది వన్ పాయింట్ టూ సైజ్ పెరిగి మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓవర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్కి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క పేరు అనేది ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం ఈ టైటిల్స్ ఇస్తాను ఈ ప్రోడక్ట్స్కి ఈ ప్రోడక్ట్లో మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అరైవల్ సెక్షన్ లోపల ఇందాక ఇట్లాగే నేను ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ ఇచ్చి ప్రతి ఇమేజ్కి తర్వాత వీటికి ఫస్ట్ది ఏసీ కాబట్టి స్ప్లిట్ ఏసీ శాంసంగ్ స్ప్లిట్ ఏసీ అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు ఫోర్ స్టార్ ఓకే సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఈ పైకి వెళ్ళింది ఈ టెక్స్ట్ అనేది సో దాన్ని కిందకి తీసుకురావడానికి మనం సిఎస్ఎస్లో దీనికి స్టైలింగ్ అప్లై చేయడానికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ అరైవల్ సెక్షన్ లోపల ఉన్న సబ్ సెక్షన్ని టార్గెట్ చేసి దానికి స్టైలింగ్ అనేది అప్లై చేస్తే ఈ స్పాన్కి మనం పొజిషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో ఈ సబ్ సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఈ సబ్ సెక్షన్కి మనం సబ్ సెక్షన్ లోపల ఉన్న యూఎల్ ట్యాగ్కి మనం ఒక పొజిషన్ ఇవ్వచ్చు ఈ పొజిషన్ అనేది రిలేటివ్ ఇస్తాను సేవ్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం సబ్ సెక్షన్కి ఉన్న స్పాన్ ఈ స్పాన్ ట్యాగ్కి ఇప్పుడు దీని పొజిషన్ అనేది యాబ్సల్యూట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే యాబ్సల్యూట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా రిలేటివ్ అనే పొజిషన్ దేనికి ఉందో దాన్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యూఎల్ ట్యాగ్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఒక హెల్పర్ ప్రాపర్టీ టాప్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని దీనికి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చా టాప్ నుంచి ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది అయితే దీనికి కూడా ఒక బార్డర్ ఇస్తాను కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఇమేజ్కి ఒక బార్డర్ ఇస్తే ఈ సబ్ సెక్షన్ లోపల ఉన్న ఇమేజ్కి ఒక బార్డర్ వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ ఇచ్చాను సేవ్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు మన ఇమేజ్ కన్నా లోపల ఉంది టైటిల్ అనేది సో దాన్ని కిందకి తీసుకురావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి టూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇస్తారు 
టాప్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇస్తే రిఫ్రెష్ చేశాను మరీ కిందకి అయిపోయింది ఒక టెన్ పిక్సెల్ తగ్గించవచ్చు సో టూ ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను ఓకే ఈ సబ్ సెక్షన్ లోపల ఉన్న స్పాన్ ట్యాగ్కి నేను టైటిల్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు టాప్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది కాకపోతే దీన్ని కొంచెం బోల్డ్గా చేసి మార్జిన్ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి ఒక్క టెన్ పిక్సెల్ ఇద్దాం కరెక్ట్గా ప్లేస్ అవుతుంది సో మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఒక టెన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను దీని తర్వాత పాయింట్ వెయిట్ అనేది బోల్డ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి కరెక్ట్గానే వచ్చింది ఇంకో ఇంకొక ఫైవ్ పిక్సెల్ తగ్గించవచ్చు కొంచెం పైకి వస్తుంది సో టూ థర్టీ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నాను టూ థర్టీ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్గానే వచ్చింది ఇక్కడ మార్జిన్ లెఫ్ట్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు మిగతా వాటికి కూడా నేను టైటిల్స్ అనేది ఈ స్పాన్ ట్యాగ్ అప్లై చేసి టైటిల్స్ అనేది ఇస్తాను సో ఇలా మిగతా వాటికి కూడా అంటే మిగతా ప్రోడక్ట్స్కి కూడా ఈ తాలూకా టైటిల్స్ అనేవి అప్లై చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఇప్పుడు నేవబార్కి కొన్ని క్యాటగిరీస్ అప్లై చేసి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక టైటిల్ అనేది కూడా ఇద్దాం సో దానికోసం నేవబార్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఈ నేవ సెక్షన్లో ఒక టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను ఒకటి కంపెనీ తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ ఇలాగా ఒక టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఎలిమెంట్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను దీన్ని కూడా ఒక హెచ్ టు ట్యాగ్లో పెట్టి ఈ కామర్స్ అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను తర్వాత ప్రోడక్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక యువల్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ లోపల ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఒక సిక్స్ తీసుకున్నాను ఈ సిక్స్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్క దానికి ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ అని ఇచ్చాను అంటే ప్రోడక్ట్ పేర్లు రాస్తున్నాను ఇక్కడ తర్వాత మొబైల్స్ నెక్స్ట్ ఏసీ తర్వాత ఒక టీవీ ఆ తర్వాత ఒక కెమెరా ఆ తర్వాత ఒక వాచ్ ఇచ్చాను ఇలాగ ర్యాండమ్గా ఒక సిక్స్ ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే మనం స్టైలింగ్ ఇంకా అప్లై చేయలేదు కాబట్టి ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు సీఎస్ఎస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మన నేవబార్ని టార్గెట్ చేసి ఇక్కడ నేవబార్ దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఇస్తాను సో దాని లోపల ఉన్న కాంపనెంట్స్ దాని లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మనకి ఒక లైన్లో కనిపిస్తాయి సో డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ తర్వాత దీనికి కలర్ వచ్చి అంటే ఈ ఎలిమెంట్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా కలర్ మనకి వైట్లో కనిపించేలాగా అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది అయితే మనం ఈ యుఎల్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ని ఒక లైన్లో చూపించడానికి ఈ నాబ్ ట్యాగ్ లోపల ఈ నాబ్ బార్ లోపల ప్రోడక్ట్స్ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్స్ లోపల యుఎల్ ఉంది సో మనం ప్రోడక్ట్స్ని టార్గెట్ చేస్తే ప్రోడక్ట్స్ స్పేస్ యుఎల్ స్పేస్ ఎల్ఐ దీనికి డిస్ప్లే ఇన్లైన్ ఫ్లెక్స్ ఇచ్చాను తర్వాత లిస్ట్ స్టైల్ వచ్చి నన్ను ఇచ్చాను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఇవి ఇప్పుడు ఒక లైన్లో ఫామ్ అవుతాయి ఇలా నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకి ఈ రెండు కూడా ఇండివిజువల్గా కనిపించాలి అంటే మనం నేవబార్కి డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఇచ్చాం కదా దీనికి జస్టిఫై కంటెంట్ స్పేస్ బిట్వీన్ అని ఇస్తాను సో ఇండివిజువల్గా ఎలిమెంట్స్ అనేవి వాటి వాటి ఎండ్ పాయింట్స్లో కనిపిస్తాయి అలాగే ఎలైన్ ఐటమ్స్ సెంటర్ ఇస్తారు స్పే సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలాగ మనకి ఇండివిజువల్గా వాటి వాటి ఎండ్ పాయింట్స్లో కనిపించినాయి అయితే వీటికి ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఐ ట్యాక్స్కి మనం మార్జిన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎల్ఐ ట్యాక్స్కి మార్జిన్ అనేది మార్జిన్ రైట్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇచ్చారు ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ప్రతి ఎల్ఐ ట్యాగ్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఇలా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈ కామర్స్ ఉంది కదా ఈ టైటిల్కి కూడా మనకి ప్యాడింగ్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ కంపెనీ లోపల ఉన్న హెచ్ టు ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి కంపెనీ 
place h2 then target chase the in key margin left ninchi okay 20 pixel space it share save chase output the journey you put it up on and next step low monkey e products negative e products made them on click just a with a look at details and a b okay separate page low open a yalaga one of a page and a design chase the data look at details are page which will be church so one of the chase a a page open it to the in a navigation under so you navigation man i'll have a church and any okay page create chase a okay link tag to our man on e page and a link church so then go some first man over chase now blue you know the e products are good i hope perfect and other though so then person in CSS locally and you could have an element to see arrival so you could have a arrival section law pula look subsection on the is subsection law pula monkey you will and align it so the arrival section law pluna subsection this corny then key you will and LA the animal over just a over chase now put in the transform ie scale 1.2 size so i know size and a different jason and the whole just now put on a key one point actual size can now go one point two size like we like a picture like okay so my product for just a you know monkey the product the look image and the country by the size of this and money product may click just now put the product डिटेल का इनको पेज लो ओपन अवर लेंटे मानो स्टैटिक का क्रिएट चेस ना का बट्टी मैन्युअल का मानो का हिस्टेमल फाइल है ना क्रिएट चेसी आ फाइल लो अपला ये प्रोडक्ट तालु का डिटेल्स है ना चुप 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 सो दान को सों ने नो इनको का फर्स्ट मानो प्रोडक्ट अच्छी हिस्सी का बट्टी दिन नो का एग्जांपल ओके वेब पेज है ना क्रिएट किया सर। फिर वो एयर कंडीशन फाइल लॉप ला ओके बॉयलर प्लेट क्रिएट किया सी। दिन की एसी है नहीं ओके टाइटल इसमें। इला। तरवाता ये बॉडी लॉप ला ओके मेन एलिमेंट यूज़ करने अंटे प्रोडक्ट डिटेल अनि ओके एलिमेंट इस करनी ये एलिमेंट लो अपना इनको का टू एलिमेंट्स इस करना एंटे ओके टी प्रोडक्ट लेफ्ट एंड ओके टी प्रो लेफ्ट एंड ना ना प्रो लेफ्ट इलाव के एलिमेंट एंड प्रो राइट ये पैर तो इनको के एलिमेंट सो ये प्रो लेफ्ट एलिमेंट लो ने इनको का इमेज टैग इस करनी इमेज टैग के सोर्स किंद अरेबल स्लोंडे, सो अरेबल फोल्डर लो के लिए इकड़ा एसेट्स अने फोल्डर लो, अरेबल अने फोल्डर लो अपना एसी पेर तो मान के ओके इमेज होंगे, सो सेव जैसे, एंड नेक्स्ट तो इकड़ कुछ ही ओके हिच टू टैग दिस को नहीं, ये प्रो राइट एलिमेंट लो अपना इकड़ा प्रोडक्ट डिटेल्स अने ओके टाइटल ची सेव ज पर मान दिन आउटपुट छोड़ा लें टें मान प्रोजेक्ट फोल्डर लग के ली मान प्रोजेक्ट फोल्डर लॉपल छोड़ने एयर कंडीशन पेर तो वो के स्टेमल फाइल क्रिएट है इधर वेब पेज दिन मान क्लिक चेस्टे इकड़ा मान के आउटपुट किंदे मान इमेज एंड मान इच्छन टाइटर है ना देखने पिसन सो इकड़ा ना कॉन्सेप्ट है इन्हें एंड प्रोडक्ट डिटेल्स है ना भी राइट साइड लो अच्छे रहते हैं का मानो ये पेज डिजाइन जास्त ना सो दान कौसों ये सीएसएस फाइल लो के लिए ये सीएसएस फाइल लो अपना सो एक बार मानो इनको क्षेत्र पंचे याली ना दें इंटेंटे इनका छोड़ने मानो कत्तक वो फाइल क्रिएट किया संग दा एयर कंडीशन डॉट एचटीएमए तरवाता मन रेफरेंस हेच रेफरेंसी स्टाइल्स डॉट सीएसएस इस इसीएसएस फाइल पे आ रहना है तो सो इला लिंक चेस हम इपुर वी सीएसएस फाइल लो अपना मानो ये प्रोडक्ट डिटेल्स ने टारगेट चेसे दिन की स्टाइलिंग है ना दबला जासना प्रोडक्ट स्लैश डिटेल प्रोडक्ट हाइफन डिटेल इधी 
ఈ ఎలిమెంట్ పేరు సో దీన్ని టార్గెట్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఇచ్చారు ఫ్లెక్స్ ఇస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఒక లైన్లో హారిజాంటల్గా కనిపిస్తాయి సో సేవ్ చేస్తే చూడండి ఇలా పక్క పక్కన ఫామ్ అయినాయి అయితే వీటికి కొంచెం బార్డర్ ఇచ్చి కొంచెం స్పేస్ కూడా అవుతాం సో దానికోసం సో ఈ ప్రోడక్ట్ లెఫ్ట్ టార్గెట్ చేసి విత్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి అలాగే మ్యాక్స్ విత్ వచ్చి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా దీని విత్ అనేది పెరగకుండా అలాగే ప్రో రైట్ కూడా ఈ రైట్ ఎలిమెంట్ కూడా విత్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి మ్యాక్స్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అలాగే రెండింటికి బార్డర్స్ కూడా అప్లై చేస్తాను బార్డర్ వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ బ్లాక్ ఇచ్చారు సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా ఫామ్ అయింది అయితే ఈ ప్రో రైట్కి మనకి స్టైలింగ్ అప్లై కాలేదు ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశాను ప్రో రైట్ ఓకే సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలాగా రెండు కూడా డివైడ్ అయ్యింది అయితే ఈ రెండు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ రావాలి సో ఇమేజ్ సైజ్ కొంచెం పెంచి దీని డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తాను సో ఇమేజ్ సైజ్ పెంచడానికి ప్రో లెఫ్ట్ ఫస్ట్ ప్రో లెఫ్ట్ లోపల ఇమేజ్ ఉంది ఇమేజ్ ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి విత్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను అలాగే హైట్ కూడా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను కొంచెం పెద్ద సైజులో కనిపిస్తుంది సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా కనిపించింది అయితే లెఫ్ట్లో మనకు కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వచ్చు సో దానికోసం ఇక్కడ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ తీసుకొని ఒక ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ స్పేస్ ఇచ్చారు లోపల నుంచి కొంచెం స్పేస్ ఇలా వచ్చింది సో ఇక్కడ దాకా ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని టైటిల్ అండ్ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి దీని టైటిల్ కోసం ఇక్కడ నేను కొంచెం ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కొంచెం రెడీ చేసి పెట్టాను సో ఇవే యూజ్ చేస్తాం సో దీనికోసం ఇవి ఈ ప్రోడక్ట్ రైట్ ఉంది కదా ఈ ప్రోడక్ట్ రైట్ ఎలిమెంట్ లోపల ఈ హెచ్ టూ ట్యాగ్ ఉంది కదా ఈ హెచ్ టూ ట్యాగ్ డీటెయిల్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ తీసేసి ఈ డీటెయిల్స్ ప్లేస్లో ఈ టైటిల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని కాపీ చేసి ఇక్కడ ఈ హెచ్ టూ ట్యాగ్ కూడా తీసేసి దీనికి ఒక హెచ్ ఫోర్ ట్యాగ్ ఇస్తాను హెచ్ ఫోర్ ట్యాగ్ లోపల ఇది పేస్ట్ చేసే సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి సో ఇలా వచ్చింది సో మనం టాప్ నుంచి కొంచెం స్పేస్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఈ రెండింటికి కూడా సో దానికోసం ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ని టార్గెట్ చేసి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఈ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ చేసి మార్ మార్జిన్ టాప్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూస్తే మనకి బాగా కిందకి దిగింది సో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సరిపోతుంది సో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఒక నావ్ బార్ కూడా వస్తుంది పైన సో మనం క్రియే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఈ నావ్ బార్ని ఈ ఇండివిజువల్ పేజ్లో కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ మాత్రం స్పేస్ సరిపోతుంది ఈ లోపల ఈ టైటిల్ కూడా కొంచెం కిందకు దింపచ్చు సో మిగతా డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేసేసి అప్పుడు స్టైలింగ్ అనేది ఒకేసారి ఇద్దాం సో నెక్స్ట్ మనకి ప్రైజ్ ఉంది ఈ డీల్ ప్రైజు ఆఫర్ ప్రైజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో దానికోసం ఇంకొక ఈ ప్రో రైట్ ఎలిమెంట్ లోపలే ఒక యూఎల్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ యూఎల్ ట్యాగ్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక ఎల్ఐ ట్యాగ్ ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్కి నేను ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఫస్ట్ ఈ ప్రైజ్ ఇస్తాను ఈ డీల్ ప్రైజ్ అనేది కాపీ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్ లోపల పేస్ట్ చేశాను తర్వాత ఇంకొక ఎల్ఐ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్కి ఈ ఆఫర్ ప్రైజ్ దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇలా పే చేశారు తర్వాత ఈ ఎంఆర్పి సెవెంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది ఇది కాపీ చేసి దీన్ని కూడా ఒక ఎల్ఐ ట్యాగ్ ఈ మధ్యలో పేస్ట్ చేశాను తర్వాత యూ సేవ్ అని ఉంది ఇది కూడా కాపీ చేసి ఇంకొక ఎల్ఐ ట్యాగ్ తీసుకొని దీని మధ్యలో పేస్ట్ చేశాను అండ్ లాస్ట్లో ఈఎంఐ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఉంది డీటెయిల్స్ ఇది కూడా కాపీ చేసి ఇంకొక ఎల్ఐ ట్యాగ్ మధ్యలో ఇలా పేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇలా వచ్చినాయి అయితే ఈ బుల్లెట్ పాయింట్స్ని తీసేసి మనం వీటికి కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే ఇంకొంచెం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో దానికోసం ఈ త్రో రైట్ లోపల ఉన్న ఈ యూఎల్ ట్యాగ్ అండ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి సో 
pro right ul li e tags ki majina list style none nichano tarvata margin of chin all the people in chicoda okay 20 pixel margin it's here okay tarvata e padding of chi left in chicunch space inner spaces nano it could a okay 10 pixel it's here save chase a broad put kill the journey allow chini e left plus space so also only then kuntan e padding this is a left padding save chase a no output let's just say so allow chini so, now we have the main title of the main title. So, we have the H4 tag in the target. So, we have the pro right element. 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 Pro right space H4. Element target. So, we have the padding. Top. Top inch. We have the 20 pixel space. So, padding 20 each and top ninchi so you love chin so then you could have no 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 we play in she padding you watch then key upper bond of the so you talk to you say see only padding each and you put no we play in she would have my 20 pixel padding and a form of space and it how will you do is the problem on the okay is the padding 20 pixel save chaser output let's just say so you love chin so, you put next to you could have two buttons is a no okay to add to cart in quality by now. So, then go so is a ss file close you see could a man a pro right and a total gum on key product detail of element on the element law pula e pro left and pro right rend elements in it. So, you rend elements minimize just a no you could have pro detail and element law pula you could do e pro right kindana and a e pro right and element kindana in coca बटन्स, प्रोडक्ट बटन्स, प्रो बटन्स अनी, इनको के एलिमेंट क्रेट चेसी, ये एलिमेंट लोपला, उका टू बटन्स इस कोटना, बटन्स उका रेंड, ये रेंड बटन्स कोड़ा, उका टी, ऐड टू कार्ट, इनको कटी बाय नाउ, इलागे टू टेक्स्ट दिच्छेन, तरह ते रेंडेट के कोड़ा so, a class name is the styling chair tank so long to me. So, class name is the chief. First, then key add in add an action add btn render than key by btn. Learn the class name is the chair. Taravata on styling define jet and key. You could have first of all the pro button on the e element target chassis. Then key with an easy okay hundred percent is now. 100% एच्छी दी इनकी एक बॉर्डर को डेस्टा नू सो एंत भी टॉक पे जेस्टन दिलिस्टन नू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लाक एच्छा नू सेव चेसी और पुट के लिए रिप्रेस चेस्टे सो मन की इनको का डिव गाने दी क्रियेट है इन्दी सो दी इनको सो मन एक्चुल present is css file cut chesi konji clear ga kanipichitaan ki zoom chesan ippidu chodni manu ki ee pro right ane element la apula manu ki idu kawal ee buttons rendu ikkada kawal so ikkada nenu inko ke element create chesi dhan la apula ee buttons ane create chesan ippidu ee total element ni ee nikkada nichi cut chesi ee pro element undu kada ee element la apula ee ui UL and LA tags तरवाथ एक्किंदन इकड़ पेश चेस इपड़ सेव चेसी output के लिए refresh चेसे चोन्दि मनकी buttons इकड़ form आएंग इपड़ इए buttons ने styling चेटा निकी individual का एक एक button ने target चेसी इए first button नकी add button so add btn अलागे form आएंची by इदि गोड by btn इरेंडिट नी टार्गेट चेसी, first of all, width नेदी, उक 10 REM इच्छेन, तरवात, height कोड, उक 3 REM इच्छेन, save चेसी, output लो चुसे, इबटन से नेव, इला form आएन, तरवात, इबॉर्डर थी सेस्ता नू, इबॉर्डर की, इबॉर्डर रिमोव चेसी, save चेसे, तरवात, इरेंडिट के कुँच 
నాలుగు ఏప్రిల్ నుంచి ఒక టెన్ పిక్సెల్ మార్జిన్ ఇచ్చాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూస్తే సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఒకదానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒకటి ఇంకో దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇంకొకటి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈ యాడ్ బీటీఎన్ బటన్కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఆరెంజ్ రెడ్ ఇస్తాను తర్వాత ఈ బై బీటీఎన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈ యాక్వా మెరైన్ ఇచ్చాను ఓకే సో సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది అయితే దీనికి మనం టెక్స్ట్ అనేది కూడా కొంచెం మారుద్దాం టెక్స్ట్ కలర్ యాడ్ యాడ్ టు కార్డ్కి టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చి కలర్ వైట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూసి ఇలా వచ్చింది సో బాగానే ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఈ పేజ్కి ఒక నావార్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ మన ఇండెక్స్ పేజ్లో నావార్ ఉంది కదా మనం క్రియేట్ చేసింది దాన్నే కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను సో ఈ నావార్ సెక్షన్ ఇలాగ మొత్తం కాపీ చేసి రైట్ క్లిక్ చేశాను కంట్రోల్ సీతో కూడా కాపీ చేయొచ్చు మీకు తెలియాలని నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేస్తున్నాను సో ఈ ఎయిర్ కండిషన్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజీలోకి వచ్చి ఫస్ట్ మన ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్ ఉంది కదా దానిపైన ఇక్కడ వచ్చి నేను ఇలాగ ఈ నావార్ని పేస్ట్ చేశాను ఓకే సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి మన పేజ్లో ఇలాగ అవుట్పుట్ వచ్చింది అయితే మనకి ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ అనేది ఎక్కువైంది సో ఈ స్పేస్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు సో దానికోసం మనం ఎయిర్ కండిషన్ లోపల ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ చేసి మనం ఈ మార్జిన్ టాప్ ఉంది దీని లోపల మనం డిఫైన్ చేసింది దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇలా వచ్చింది సో ఇది ఒక స్టాటిక్ పేజ్ మనం బేసిక్ లెవెల్లో అన్ని ఫీచర్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేయకుండా ఒక సింపుల్గా అంటే మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ ఈ పేజ్కి డైరెక్ట్ అయ్యేలాగా ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ పేజ్కి డైరెక్ట్ అయ్యేలాగా మనం ఒక నావిగేషన్ అప్లై చేయాలి సో దానికోసం నేను హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఒక లింక్ ట్యాగ్ అంటే ఒక ఏ ట్యాగ్ తీసుకొని ఎక్కడైతే ఏ ప్రోడక్ట్ మీద అయితే మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి నావిగేషన్ అనేది కావాలో ఆ ఎలిమెంట్కి నేను ఈ లింక్ ట్యాగ్ అనేది అప్లై చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ ఏసీ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ స్ప్లిట్ ఏసీ అనేది సో ఈ ఎలిమెంట్ నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు నావిగేషన్ అనేది అప్లై అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఒక ఏ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ ఏ ట్యాగ్కి యాట్రిబ్యూట్ కింద హెచ్రేప్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఈ హెచ్రేప్కి వాల్యూ కింద మనం ఇది పాస్ చేయాలి అంటే మనం ఏ పేజ్కి అయితే డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము నావిగేషన్ కావాలనుకుంటున్నాము ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ మన ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఎయిర్ కండిషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ నేను ఎయిర్ కండిషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని పాస్ చేశాను తర్వాత ఈ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా ఈ ఏ తాలూకా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ దీని లోపల మనకి ఏ ఎలిమెంట్ అయితే పాస్ చేయాలో ఆ ఎలిమెంట్ని ర్యాప్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఇది కట్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ లోపల ఈ ఎలిమెంట్ తర్వాత ఇలా పేస్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎమేజ్ ట్యాగ్తో పాటు ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్ కూడా మనకి లింక్ ట్యాగ్ అంటే ఈ ఏ ట్యాగ్ లోపల ర్యాప్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి చూడండి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేశాను అలాగే మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఈ పేజ్ కూడా రిఫ్రెష్ చేశాను నేను ఎప్పుడైతే ఈ ఏసీ ప్రోడక్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఈ పేజ్కి నావిగేట్ అవుతాను మళ్ళీ నేను బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను రిఫ్రెష్ చేసి రిఫ్రెష్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు చూడండి ఏసీ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే పేజ్ ఇలాగ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది దీన్ని నావిగేషన్ అంటారు సో ఇలాగే మిగతా పేజెస్ కూడా మనం ఈ స్టైలింగ్ అనేది అప్లై చేసి ప్రోడక్ట్ని బట్టి మనం నావిగేషన్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు అలాగే ఈ మిగతా ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనం ఇండివిజువల్గా ఇలాగ పేజ్ క్రియేట్ చేసి వాటి తాలూకా డీటెయిల్స్ ఇండివిజువల్గా చూపించాలి అనుకుంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో మిగతా పేజెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి హెడ్ఫోన్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత మన ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఐపాడ్స్ ఇవి కూడా ఐపాడ్ అనే పేరుతో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఇంకొకటి మిక్సర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత ఒక ఫోన్ మొబైల్ అని పేరు పెట్టాను మొబైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇలాగ ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో
ఈ కోడ్ అనేది రాసాం కదా సేమ్ దీన్నే నేను కాపీ చేసేసి మిగతా ప్రోడక్ట్స్ లోపల ఈ మిగతా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లోపల ఫస్ట్ హెడ్ ఫోన్ ఫైల్ లోపల ఇలా పేస్ట్ చేశారు తర్వాత కావాలంటే దీనికి కూడా మనం టైటిల్ అనేది మార్చుకోవచ్చు దీనికి హెడ్ ఫోన్ ఒక టైటిల్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇమేజ్ వన్ ఇమేజ్ అండ్ డీటెయిల్స్ మార్చుకోవాలి ఈ డీటెయిల్స్ అనేది నేను ఇప్పుడు మార్చట్లేదు టైం ఎక్కువ పడుతుంది సో ఇమేజ్ వరకు మారుస్తాను ఈ ఇమేజ్ అనేది మనకి అసెట్స్ ఫోల్డర్ లోపల హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ హెడ్ ఫోన్స్ సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫైల్ మంది ఐపాడ్ ఈ ఐపాడ్లోకి కూడా వచ్చి ఈ కోడ్ ఇలా పేస్ చేశాను తర్వాత టైటిల్ వచ్చి ఐపాడ్ అని రాసి దీని ఇమేజ్ కూడా ఇలా చేంజ్ చేసి ఐపాడ్ అనే ఇమేజ్ దీనికి సెట్ చేసాం ఓకే సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ల్యాప్టాప్ ఈ ల్యాప్టాప్ కూడా కోడ్ పేస్ట్ చేసి టైటిల్ ల్యాప్టాప్ తర్వాత ఇమేజ్లో ఈ ల్యాప్టాప్ ఇమేజ్ సెట్ చేసి సేవ్ చేశారు అండ్ మిక్సర్ ఒకటి ఉంది ఈ మిక్సర్ కూడా మనం కోడ్ పేస్ట్ చేసి టైటిల్ వచ్చి మిక్సర్ అని మార్చాను అండ్ ఇమేజ్ కూడా మిక్సర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే టీవీ అనే ఇమేజ్ లేదు నేను వాచ్ అనే ఇమేజ్ అందాక చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సేవ్ చేశాను తర్వాత మన పేజ్ లింకింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫైల్స్ అన్ని ప్రజెంట్ క్లోజ్ చేస్తాను అన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు మెయిన్ మన ఇండెక్స్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫైల్ లోపల కదా మనకి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫైల్ లోపల ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని అంటే ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ అన్నిటినీ నేను ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ ప్లస్ డి ఇలాగా సెలెక్ట్ చేస్తే కంట్రోల్ ప్లస్ డి మనం ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తామో ఈ సేమ్ ట్యాగ్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అవుతాయి ఇలాగా సెలెక్ట్ చేసి వీటికే నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను కొంచెం స్పేస్ అనేది ఫామ్ చేసి ఈ పై యారో బటన్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు ఒక ఏ బటన్ అంటే ఒక ఏ ట్యాగ్ తీసుకొని ఎంటర్ హిట్ చేశాను తర్వాత అన్ని సెలెక్షన్లోనే ఉన్నాయి తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ హిట్ చేసి ఈ ఏ ట్యాగ్ ఉంది కదా ఈ ఆల్ట్ బటన్ ఈ ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి డౌన్ ఆరు ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఈ ఏ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది కిందకి తీసుకొచ్చాను సో దట్ ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్ అండ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లింక్ ట్యాగ్ అంటే ఏ ట్యాగ్ మధ్యలో ర్యాప్ అయినాయి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకేసారి చేశాను సో ఇది ఒక షార్ట్ కట్ మీరు మాన్యువల్గా చేసిన పర్లేదు ఇలా చేసిన పర్లేదు సో ప్రతి లింక్కి కూడా దీని తాలూకా పేజెస్ అనేవి ఇప్పుడు లింక్ చేస్తున్నాను అంటే నావిగేషన్ సో దీనికి హెడ్ ఫోన్ కదా దీనికి హెడ్ ఫోన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈ నావిగేషన్ లింక్ పాస్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చి ఐపాడ్ దీనికి ఐపాడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నెక్స్ట్ మిక్సర్ మిక్సర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత మొబైల్ మొబైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ స్పీకర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత ట్యాబ్ ట్యాబ్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నెక్స్ట్ ట్రిమ్మర్ ట్రిమ్మర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత వాచ్ ఈ వాచ్కి మనం యాప్ టీవీ ఇచ్చాం కదా ఈ టీవీ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో నెక్స్ట్ ల్యాప్టాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇలాగ మనం నావిగేషన్ అనేది ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఇలాగ డిఫైన్ చేసాం ఇప్పుడు అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి నేను ర్యాండమ్గా ఈ ఐపాడ్స్ మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి ఐపాడ్ మీద మనకి ఇమేజ్ రాలేదు ఇదేంటో చూద్దాం అయితే మనం కోడ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఐపాడ్ అనే ఫైల్ ఉంది ఈ ఫైల్ లోపల ఓకే చూడండి మనం సోర్స్ ఈ సోర్స్కి పాత కింద ఈ కోడ్స్ అనేది పాస్ చేయలేదు సో దానివల్లే మనకి ఇమేజ్ అనేది అవుట్పుట్ రాలేదు సో ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను ఇమేజ్ ట్యాగ్కి మనం సోర్స్కి డబుల్ కోడ్స్ మధ్యలో మనం పాత అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది మళ్ళీ నేను ఇండెక్స్ పేజ్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసి ర్యాండమ్గా నేను ఈ టీవీ దగ్గర క్లిక్ చేశాను చూడండి మనకి టీవీతో పాటు ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ప్రోడక్ట్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అనేది ఇంకొక పేజ్లో నావిగేషన్ ద్వారా ఇలాగ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 
ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను వర్క్ అవుతుంది అలాగే ఏసీ దగ్గర క్లిక్ చేశాను ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈ మిక్సర్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను ఇది అవుతుంది అలాగే ట్యాప్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను ఇది అవుతుంది సో మనం నావిగేషన్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా అన్ని అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి కంప్లీట్ చేసాం సో ఇలాగే మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీరు కూడా మిగతా నావిగేషన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్స్కి తర్వాత ఈ నావిగేషన్స్కి ఈ నావ్బార్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి ఇలా అన్నిటికీ కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి తర్వాత ఈ ఐటమ్స్ తాలూకా ఈ ప్రోడక్ట్స్ తాలూకా డిస్క్రిప్షన్ ఇలాగే ఉంచేసాను ఇది మనం కావాలంటే మనం ఎలా అయితే ఈ కోడ్ లోపల ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి పాస్ చేసామో ఈ ప్లేస్లోనే ఇండివిజువల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ పాస్ చేయొచ్చు అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ కింద ఆ ప్రోడక్ట్ తాలూకా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో టోటల్గా మనం ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది డిజైన్ చేసాం ఈ పేజ్లో మనం నావిగేషన్ ఉంది తర్వాత ఎలిమెంట్స్ లోపల మన ఇమేజెస్ ఎలా చూపించవచ్చు అంటే ఒక పేజ్లో మనం ఇమేజెస్ ఎలా చూపించవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో తర్వాత మనం హోవర్ ఎఫెక్ట్స్ స్టైలింగ్ అనేది కూడా అప్లై చేసాం అలాగే వీటికి నావిగేషన్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇంకొక పేజ్లో చూపించే నావిగేషన్ కూడా అప్లై చేసాం ఇలా చాలా ఫీచర్స్తో మనం ఒక పేజ్ అనేది ఇలాగ డిజైన్ చేసాం అలాగే ఇప్పుడు నేను రాసిన ఈ కోడ్ అంతా కూడా నా గిట్హాబ్ అకౌంట్లో ఈ లింక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఈ పేజ్ విజిట్ చేయొచ్చు మీకు మొత్తం కోడ్ కావాలి అనుకుంటే ఈ కోడ్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఈ డౌన్లోడ్ జిప్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అది మీరు అన్జిప్ చేసి ఈ కోడ్ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది టోటల్గా ఈ అప్లికేషన్ తాలూకా అవుట్పుట్ అండ్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనం ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇలాగే హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఈ పేజ్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఇనీషియల్గా ఇలాగే డిజైన్ చేస్తాం ఆ తర్వాతనే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ కానీ మిగతా ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీడియో నేస్తే లైక్ చేయండి మీ కామెంట్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో నెక్స్ట్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ జై హింద్